ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നാം പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് അഡീഷൻ അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളെ എങ്ങനെ പരസ്പരം ആഡ് ചെയ്യാം എന്നാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇത് നാം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വലത്ത് നിന്ന് ഇറത്തോട്ടാണ് അതായത് വലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ആഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് നാല് രണ്ടും ആറ് വളരെ കറക്റ്റാണ് പക്ഷേ വലത്ത് നിന്നുള്ള അഡീഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് മെൻ്റലി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കില്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ വായിക്കുന്നത് ഇടത്ത് നിന്നാണ് ഇന്ന് ദിവസം ഞാനൊരു ഇടത്ത് നിന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു നമ്പറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന നമ്പറിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ ഇടത്ത് നിന്ന് ആദ്യത്തെ അക്കം അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്പർ എന്നാൽ രണ്ടാണ് ടു രണ്ടാമത്തെ അക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നല്ല ഇത് മുപ്പതാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നമ്മൾ ആ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രൊണൗസ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് എന്നതിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാലാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അക്കം നാലല്ല ഇത് നാനൂറാണ് ഇത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ നാം ഇപ്പോഴും ഇത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിനെ വൺസ് പ്ലേസ് ടെൻസ് പ്ലേസ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അഡീഷനിലേക്ക് കഴകാം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ ചെയ്തേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഒന്നുകൂടി പരിശോധിക്കാം നാനൂറ് ഇരുന്നൂറ് നാനൂറ് ഇരുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറ് ഇത് മൂന്നല്ല ഇത് മുപ്പതാണ് അറുന്നൂറും മുപ്പതും അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പതും നാൽപ്പതും അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപതും രണ്ടും അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടും ഒന്നും അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വേറെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എഴുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എഴുപതും ഇത് ഏഴല്ല ഇത് എഴുപതാണ് എഴുപതും നാൽപ്പതും നൂറ്റി പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് മൂന്നും നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അഞ്ചും നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചെയ്ത് ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എൻ്റെ റിസൾട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നത് കഴിയുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിന് സമയം ലാഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ഒരു നാല് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതായത് ഇത് അഞ്ചല്ല ഇത് അയ്യായിരമാണ് അയ്യായിരവും നാലായിരം ഒമ്പതിനായിരം ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഇത് തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം 
അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപതും ഒന്ന് എൺപത് എൺപത് രണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ടും സോറി ഇത് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയായ പേരിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എത്താൻ കഴിയും എഴുപത് എഴുപതും പത്തും എൺപത് എൺപതും രണ്ടും എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ടും എട്ടും തൊണ്ണൂറ് ക്യാരി ഒന്നും വരുന്നില്ല ക്യാരി വന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ആ ക്യാരി ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേനെ അയ്യായിരവും അയ്യായിരം നാലായിരം ഒമ്പതിനായിരം ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് ഒമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് ഒമ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് ഇതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആറ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അമ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തേഴും തൊണ്ണൂറെന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിസൾട്ടൻ്റായിട്ട് സ്പെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് രണ്ട് മെത്തേഡും എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് കൺവീനിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാം അടുത്ത മെത്തേഡാണ് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസ് നമ്പർ ആഡിങ് നമ്പർ നിയർ ടു ബേസ് നമ്പർ ഈ ബേസ് നമ്പർ ഒരു പുതിയ ടേമാണ് ഈ ബേസ് നമ്പറിനെ ഈ ബേസ് നമ്പർ എന്ന ടേം ടേമിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ബേസ് നമ്പർ എന്നാൽ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന നമ്പറാണ് ബേസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡിങ് നമ്പർ നിയർ ടു ബേസ് നമ്പർ അതായത് ബേസ് നമ്പറിനോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പറുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മുന്നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടെന്ന നൂറ് ആയി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്പറാണ് ഈ ബേസ് നമ്പറുമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് മുന്നൂറ്റി പത്തിനെ നൂറുമായി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നാനൂറ്റി പത്തൊന്ന് എഴുതാം ഈ നാനൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് ബേസ് നമ്പറും നമ്മുടെ നമ്പറുമായുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര അതൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്തെടുക്കാം നാനൂറ്റി എട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ബേസ് നമ്പറാണ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് നൂറ്റി നാല് ഈ നൂറ്റി നാലും ഇൻ്റെയും ബേസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡിനോട് അടുത്ത് വന്ന നമ്പറാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നാൽ ബേസ് നമ്പറിൽ ഒരു നമ്പറുമായി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതായത് നാനൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് നൂറ് ഇസിക്കൽ ടു നാനൂറ്റി പത്ത് പ്ലസ് നാല് ഇസിക്കൽ ടു നാനൂറ്റി പതിനാല് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ടെക്നിക്കാണ് പക്ഷേ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല നാ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ അക്കാഡിംഗ് വേയിൽ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ നമ്പർ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിന് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് നാല് നാല് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പ്ലസ് തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളാ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് നമ്പർ ആയിരമായിട്ട് നിയറാണ് അതിനുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നമ്പറിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിരമായി ആഡ് ചെയ്യുക എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നാല് കുറയ്ക്കുക എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓക്കെ താങ്ക് യു